চলার পথে সুনীলের সাথে মানুষের পাশে নমস্কার হাল্লা বলে স্বাগত সঙ্গে আমি সুস্মিতা বিস্তারিত সংবাদে যাব তার আগে শিরোনাম দ্বাদশের বাণিজ্য কলা বিভাগের ফল প্রকাশিত সার্বিক পয়সের হার আশি দশমিক পাঁচ এক শতাংশ শিশুকন্যা ধর্ষণ মামলায় অপরাধীকে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল ফার্স্ট্রেক আদালত দুই মন্ত্রী ও ছয় বিধায়ক আইপিএফটি দিয়ে আছেন এবং থাকবেন অপপ্রচার উড়িয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন আইপিএফটি সভাপতি এন সি দেব বর্মা এনডি ও বিজেপির বিরাট জয়ী দায়িত্ব বাড়ল দলীয় নেতা কর্মীদের বললেন সর্বভারতীয় মহিলা মোর্চার সভানেত্রী বিজয় রাহাত নতুন নগর থেকে অভিযুক্ত দুই ব্যাটারি চোরকে গ্রেফতার করল পুলিশ দুজনই এয়ারপোর্ট থানাধীন নারায়ণপুরের বাসিন্দা এখন সংবাদ বিস্তারিত ছয় বিধায়ক এবং দুই মন্ত্রী আইপিএফটি দলে আছেন এবং থাকবেন বলে দৃঢ়তার সাথে জানান আইপিএফটি সভাপতি এন সি দেব বর্মা এদিন আগরতলা প্রেস ক্লাবে আহত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী দেব বর্মা এই সংবাদ জানান লোকসভা নির্বাচনে দুই কেন্দ্রে শোচনীয় পরাজয়ের পর আইপিএফটি দল বর্তমানে অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে এমনটাই ধারণা রাজ্যের তথ্য বিজ্ঞ মহলের এ নিয়ে সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এই প্রসঙ্গে এক ধাপ এগিয়ে একাধিক সোশ্যাল মিডিয়ার প্রচার ভাঙ্গনের সম্মুখীন আইপিএফটি একাধিক বিধায়ক আইপিএফটি ছেড়ে সামিল হতে চলেছেন বিজেপি দলে প্রচার যখন আকাশে বাতাসে তখন বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্পষ্ট আগামী দিনও থাকবেন সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ়তার সাথে এই কথা জানান আইপিএফটি সভাপতি এন সি দেব বর্মা ইতিমধ্যে কোনো কোনো মহল থেকে সোশ্যাল মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া এটা খবর প্রচলিত হচ্ছে এটা হলো 
সাংবাদিক সম্মেলনে এন সি দেববর্মা আরও জানান দলের বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরার বিবাহের বিষয়টি নিয়ে কন্যা পক্ষ থেকে মিথ্যে অভিযোগের ভিত্তিতে থানায় মামলা করা হয়েছে বিষয়টি আলাপ আলোচনা ক্রমে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে বৃহস্পতিবারই তাদের রেজিস্ট্রি বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে সামাজিকভাবে তাদের বিয়ে হচ্ছে পাত্রপক্ষ এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলাপ আলোচনা অনেকদিন দেরি চলছিল আমাদের পার্টির পক্ষ থেকেও এই বিবাহকে যাতে আরো বেশি তাদের করানো যায় তার জন্য চেষ্টা করছে ইতিমধ্যে আরও প্রয়োজনায় কর্তৃপক্ষ থেকে থানা পুলিশ করা হয়েছে এবং বিচারে বিচারণের গুরুত্ব পেয়েছে এবং আমরা সবাই মিলে এটাকে তাদেরকে সমস্ত ভালো এবং বুঝিয়ে সবাই পক্ষকে আবার রাজি করিয়েছি এবং তাদের এই অভিযোগগুলো প্রশ্নগুলো গত একত্রিশে মে জম্পু জেলা ব্লকের কমিউনিটি হলে এসডিএম নিগ্রহের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন এন সি দেববর্মা নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট হাল্লাবুল ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনকে সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত চার সদস্যের রিভিউ কমিটি বৃহস্পতিবার তাদের রিপোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মার হাতে তুলে দেন এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার আগরতলার ভূমি লক্ষ্যে ও বন্দোবস্ত দপ্তরের কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে চার সদস্যের রিভিউ কমিটির সদস্যদের কাছ থেকে রিপোর্টটি গ্রহণ করেন রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা তিনি রিভিউ কমিটির সদস্যদের যত্ন সহকারে এই রিপোর্ট তৈরি করার জন্য অভিনন্দন জানান
এনডিএ এবং বিজেপির বিরাট জয় দলে নেতা কর্মীদের দায়িত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছে বলে জানালেন ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চার সর্বভারতীয় সভানেত্রী বিজয়া রাহাটকার বৃহস্পতিবার বিজেপি রাজ্য দপ্তরে দলের নবনির্বাচিত সাংসদ প্রতিমা ভমিককে প্রদেশ মহিলা মোর্চার সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে এই কথা জানান ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চার সর্বভারতীয় সভানেত্রী বিজয়া রাহাটকার পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করায় নবনির্বাচিত সাংসদ প্রতিমা ভৌমিককে সংবর্ধনা জানিয়েছে ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি বৃহস্পতিবার এই উপলক্ষে বিজেপি রাজ্য দপ্তরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চার সর্বভারতীয় সভানেত্রী বিজয়া রাহাটকার এছাড়াও মহিলা মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশের সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় পশ্চিম আসনে বিজয়ী সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য প্রমুখ অনুষ্ঠানে ফুলের মালা ছড়িয়ে জয়ী সাংসদ প্রতিমা ভৌমিককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চার সর্বভারতীয় সভানেত্রী বিজয় রাহাটকার বলেন এই জয় জনগণের প্রতি দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল এখন আরো ভালো কাজ করতে হবে সমাজের প্রতিটি অংশে গিয়ে কাজ করতে হবে বলেও জানান তিনি हमारी पहली सरकार है कि जिस सरकार ने महिलाओं की रक्षा के लिए अनेक अनेक कानूनों को बनाया है जैसे कि पॉक्सो कानून में बहुत बड़े बदलाव अभी कुछ 6 महीने पहले वो बिल पारित हुआ है और उसके लिए कदम उठाए गए हैं उसका जो नतीजा है वो अभी हमारे सामने धीरे-धीरे आ रहा है और 1 साल के अंदर उसमें जो सजा हो रही है मुझे विश्वास है कि जैसे-जैसे इस कानून के अंदर सजा मिल जाएगी जो दोषी है उनको वैसे-वैसे लोगों को भी इसका डर भी लगेगा और इस तरह की चीजें रुक जाएगी इसके अलावा जो अनेक प्रयास सरकार ने किए हैं जिसमें से ट्रिपल तलाक का भी है उसके साथ-साथ जो मानवीय तस्करी है उसका भी है ऐसे महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए अनेक अनेक बिल हमने हम लेकर आए हैं इसका परिणाम स्वाभाविक रूप में आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगा थैंक यू সর্বভারত মহিলা মোর্চার সভানেত্রী বলেন নতুন সরকার মহিলাদের অধিকার সুরক্ষায় আরো যত্নবান হবে মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলার উপরে সরকার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে রাজ্যে দুই আসনে বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করার ক্ষেত্রে মহিলা মোর্চার কর্মী সমর্থকদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল বলেও জানান ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চার সর্বভারত সভানেত্রী বিজয় রাহাটকার ব্যুরো রিপোর্ট হালাপুর छह बच्चों के शिशु को नके धर्शन निर्दय आपराधिक पिंटू घोष के दर्श बच्चों शास्त्रम कारण दोनों दोनों तो कोड़े चिन फास्ट रेक अदालत ब्रिहोस पति बर मानुनिया अदालत ए राय दे आए 2012 शाले दर्श सितंबर धर्शने घटना टी घटे पोस्टिंग थाना इलाका है शेदिन पिंटू घोष नाबेर और आपराधिक ঘটনা জানাজানি হতে শিশুকন্যার অভিভাবক পিন্টু ঘোষের বিরুদ্ধে পশ্চিম থানায় অভিযোগ দায়ের করে অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নামে তদন্ত শেষে পিন্টুর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী অফিসার আদালতে পিন্টু ঘোষের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 376 ধারায় চার্জ গঠন করা হয় এরপর শুরু হয় বিচার প্রক্রিয়া সরকার পক্ষে মোট 8 জন আদালতে সাক্ষ্য দেয় বিবাদি পক্ষে সাক্ষ্য দেয় দুজন সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ শেষে বৃহস্পতিবার পশ্চিম জেলা ফাস্ট ট্র্যাক আদালত পিন্টু ঘোষকে দোষী সাব্যস্ত করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে ওই আদালতের माननीय বিচারক गोविंद দাস অপরাধ থেকে 10 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন এছাড়া 5000 টাকা আর্থিক জরিমানা করা হয় জরিমানার অর্থ অনাদায়ে অতিরিক্ত 2 মাসের সাধারণ কারাদণ্ড দেওয়া হয় জরিমানার অর্থ আদায় হলে তা পীড়িত শিশুকন্যাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয় माननीय আদালত এছাড়া ভিকটিম কম্পেনসেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী পীড়িতাকে সহায়তা প্রদানেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আপনারা বলেন ওই পক্ষের আর্গুমেন্ট আদালত শুনেন আজকে এই কেসের রায় দিন এই রায়ে কিন্তু বসে আদালত কিন্তু বসে 10 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন এবং 5000 টাকা আর্থিক জরিমানা করেন অনাদায় আরো 2 মাস সিম্পল ইমপ্রিজনমেন্ট তার কাটতে টাকাটা যদি রিয়েলাইজ করে তাহলে ভিকটিমকে টাকাটা দিয়ে দেওয়ার জন্য মাননীয় আদালত আদেশ দেন আশাবাসী প্রসিকিউশনের তরফ থেকে যে পীড়িতা যে মেটি অর্থাৎ ভিকটিম গার্ড তারে ত্রিপুরা ভিকটিম কম্পেনসেশন অ্যাক্ট 
আইন অনুযায়ী তাহলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ অথবা সাহায্য দেওয়ার লেগে প্রসিকিউশনের তরফ থেকে আবেদন করা হয়েছে আদালত এই আবেদনটা অ্যাকসেপ্ট করে সরকার পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন এডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর অরবিন্দ দেব ব্যুরো রিপোর্ট হালাপুর সতরামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন রবিদাসপাড়ার পঁয়ত্রিশ পরিবারের একশো পঁচাশি জন ভোটার বৃহস্পতিবার সিপিএম দল ছেড়ে বিজেপি দলে যোগদান করেন এই উপলক্ষে এদিন বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের বাসভবনে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয় এই সভায় হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে নবাগতদের স্বাগত জানান বিজেপি বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত দ্বাদশ কলা বিভাগের ফলাফলে এবছর অষ্টম স্থান অধিকার করেছে খোয়ের চেবড়ি দ্বাদশ বিদ্যালয়ের ছাত্রী রিচা দত্ত তার প্রাপ্ত নম্বর চারশো পঁয়ত্রিশ পেশায় কৃষক বাবা রবীন্দ্র দত্ত মেয়ের এই সাফল্যে খুবই খুশি রিচার বাড়ি চেবড়ি বাজারে চারজন গৃহ শিক্ষক সহ প্রতিদিন সে আট থেকে দশ ঘন্টা পড়াশোনা করত বলে জানায় রিচা অর্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে পড়তে যায় সে পড়াশোনায় তার জেঠু তাকে বেশি সহায়তা করেছে বলেও সে জানায় প্রথমে আসা করছি আমার এইটি পার্সেন্টের উপরে পাওয়া এটা মানে পরীক্ষা দেওয়ার পরে আসা ছিল তো আমি যে অষ্ট হইতে পারছি আমার খুবই ভালো লাগতেছে আমি যে আমার মা বাবার এই সম্মানটা দিতে পারছি এটাও আমার খুব আনন্দ লাগছে আর পাশাপাশি আমার এই সাফল্য আমার সব থেকে বেশি সাহায্য করছে তা আমার বড় চিঠি ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত দ্বাদশ কলা বিভাগের ফলাফলে এবার যুগ্মভাবে সপ্তম স্থান অধিকার করে ধর্মনগর সরকারি দ্বাদশ বালিকা বিদ্যালয়ের স্বর্ণালী রায় কৃতি ছাত্রী স্বর্ণালী ধর্মনগর দেওয়ান পাশা এলাকার এক হত দরিদ্র ঘরের মেয়ে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে পড়াশোনা করে এবছরে উচ্চ মাধ্যমিকের কলা বিভাগে রাজ্যে প্রথম দশ কৃতিদের মধ্যে যুগ্মভাবে সপ্তম স্থান দখল করল ধর্মনগর সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী স্বর্ণালী রায় ধর্মনগর দেওয়ান পাশা এলাকায় অত্যন্ত দিন দরিদ্র এক পরিবারের মেয়ে স্বর্ণালী বাবা নিত্য গোপাল রায় হকায় বৃহস্পতিবার সকালে ফলাফল ঘোষণা হতে স্বর্ণালী বাড়িতে গ্রামের লোকজন ছুটে যান এলাকাবাসীরা মিষ্টি মুখ করে আনন্দ বিনিময় করেন স্বর্ণালীর পরিবারের সাথে এক সাক্ষাৎকারে স্বর্ণালী জানায় সে ধর্মনগরের দেওয়ান পাশা শ্রীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করে ধর্মনগর সরকারি দ্বাদশ বালিকা বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয় তার মোট চারজন গৃহ শিক্ষক ছিল প্রাপ্ত নম্বর চারশো চুরানব্বই গৃহ শিক্ষকের সাথে মা কবিতার রায়ও বিশেষ করে গৃহ শিক্ষিকা শান্তা ঘোষ তাকে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বেশি উৎসাহ প্রদান করেছে বলে জানায় স্বর্ণালী আগামীতে সে ধর্মনগর মহাবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবে বলেও সে জানায় এবং ভবিষ্যতে একজন দক্ষ শিক্ষিকা হওয়ায় তার লক্ষ্য আমি এইবার ধর্মনগর উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয় থেকে টুয়েলভ এক্সাম টুয়েলভ এক্সাম নিয়েছিলাম আমি ইংলিশে এইটটি এডুকেশনে নাইনটি টু হোল সায়েন্সে নাইনটি ইকোনমিক্সে এইটটি ফাইভ এবং সাইকোলজিতে এইটটি নাইন পেয়েছি তোমার কতজন আমার চারজন গৃহ শিক্ষক ছিল তো তোমার বাবা কি আমার বাবা একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে হকার কাজ করে তো আগামী দিনে তুমি কি নিয়ে পড়াশোনা করতে চাও এবং কি হতে চাও আমি আগামী দিনে তো 
जीवन सफलतार्थनैतिक स्वाच्छंदता बड़ कथा नये निष्ठा और एकाग्रत जीवन मूल चाबिकाठी और एर पर आस्था रेखे स्वर्णाली मत हतदरिद्र प्रत्यंत ग्रामे मे सफलता अर्जन कर लो ब्यूरो रिपोर्ट हल्ला बोर्ड जमेष्ठी उपलक्षे राजधानी विभिन्न मेरे बजार गुलाते गेसर चानपुर स्पेशल इंगलिस इलिश माच दाम छोट बड़ बेधे यथाक्रमे नौश टा चौदहश टा प्रति किलो दाम साधारण मानुषर मध्य अंतहन भावना चिंता चलने जमाइत भूरी बोझर मेनुते मोच मोचे भाजा और इलिश सर्षे स्थान रखते इतिम्य अवस्था सम्पूर्ण खरे खरे पचते शुरू कर चानपुर इलिश शुक्रवार बदे शनिवार जमाई ष्ठी हिंदू बारो मास तर पार्वण अन्नतम एदिन जमाई देर आमंत्रण जानिए शुरे दीर्घायु एवं मंगल कमना से दिन भरिभोज करानो है नारायण तुल्य जमाई देर और ये भरिभोज क्षेत्र नहीं चिंतित शुरू शाशुड़ी एदि के जमाई ष्ठी के सामने रेखे राज्य बजारगल प्रस्तुति नीते शुरू कर इतिम्य बजारे एस ग पार्शवर्ती राष्ट्र बांगलेशर चानपुर इलिश मे राजार दाम कतार मत ओजन ए छोट बड़ बेधे इलिश दाम भिन्न छश थ एक किलो ओजन इलिश मेर दाम प्रति किलो नश टा और एक किलो थे दे किलो ओजन इलिश दाम के जी प्रति चौदहश टाक एदिन शहर बरतला बजारे एक माछ विक्रेता जान मूल्य एक बसि हम ओरिजिन चानपुर इलिश माछ एस बिक्री हो खूब जमाई राजारूल्य साधारण श्रेणी नागरिक कपाले चिंतार भाज पड़े जमाईतरीभोजे मेनुते रूपली इलिश थे कि ना चानपुर बृहस्पतिवार सकाले नतून नगर एलिका दू अभिजुक्त जोर के ग्रेफ्तार कर रामनगर फाड़े पुलिस तरह गाड़ी बैटारी जोर जुक्त पुलिस दुर्जयनगर नतून नगर उषा बजार इत्यादि एलिक गत कदिन जबत गाड़ी बैटारी चोर उपद्रव बेड़े चलते विशेषकर रतर बेलार सड़के बाड़ी घर पार्श्वर्ती स्थान पार्किंग रखा गाड़ी बैटारी खुले नहीं जाए चोर दल गत कई दिन ओ समस्त एलिका के बेस किस बैटारी चुरी गए सबको घटनार प्रेक्षे पुलिस रिपोर्ट कर पुलिस को व्यवस्था ग्रहण करते ही मध्य बृहस्पतिवार सकाल दिखे नतून नगर बजारे के आनागुना कर तरा कई जन दोकानी के अपेक्षाकृत कम मूल्य गाड़ी बैटारी कफार दी ए गतिविधि सन्देहजनक ठेकले बजारे कैक जन रामनगर फाणी खबर पाठाय सकाल साढ़े ना नागद ए खबर पे फाणी पुलिस नतून नगर बजारे गए सन्देहभाजन दू युवक के ग्रेफ्तार कर धृतरा हल राकेश नव और राजीव शाहा दूजने एयरपोर्ट थाना दिन नारायणपुर एलिकार बसिंदा फाणी एने ए टाना जिज्ञास चाल पुलिस पुलिस जेलार मुखे दूजने स्वीकार करे तरा गाड़ी बैटारी चोर जुक्त एदेश स्वीकारोक् मूल एक बैटारी उद्धार कर फाड़ ओसि जानकारी 
যখন আমরা যাই যাকে তাদের ডিটেন করে নিয়ে আসে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পর আমরা একটা ব্যাটারি পরেও করি এখন ফার্দার তদন্ত চলছে আজকে তাদের আমরা কোর্টে ফ্রড করছি তারা প্রাথমিক তদন্তে তারা স্বীকার করেছে যে তারা ব্যাটারি চুরির সঙ্গে যুক্ত আমরা তাদের কোর্টে পাঠ পাঠাচ্ছি আজকে পুলিশ রিমান্ডের প্রেয়ার করে তাদের নাম রাকেশ নম আর রাজীব সাহা দুজনের বাড়ি নারায়ণপুর দুজনকে এদিন আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে এদের আরও জিজ্ঞাসাবাদ চালাতে রিমান্ডে আনার জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ জানা গেছে পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করে অভিযুক্ত দুই চোরকে পুলিশ রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছে মাননীয় আদালত ব্যুরো রিপোর্ট হালাবল বৃহস্পতিবার টিবিএসসি পরিচালিত দ্বাদশের বাণিজ্য ও কলা বিভাগের ফলাফল প্রকাশিত বিজ্ঞানের পড়ুয়ারদের এই কৃতিত্বের শীর্ষ তালিকায় অবস্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘোষিত ফলাফলে কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা প্রথম দশে অবস্থান করল আগে ঘোষিত হয়েছে টিবিএসসি পরিচালিত দ্বাদশের বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফল এরই মাঝে পূর্ব ঘোষণা মতো বৃহস্পতিবার দ্বাদশের বাণিজ্য এবং কলা বিভাগের ফলাফল ঘোষণা করা হলো ঘোষিত ফলাফলে কিন্তু পূর্বে ঘোষিত বিজ্ঞানের পড়ুয়ারাই কৃতিদের শীর্ষ অবস্থান ধরে রাখল তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে বৃহস্পতিবার ঘোষিত ফলাফলে কলা বিভাগের পড়ুয়ারাই প্রথম দশে অবস্থান করল এর মধ্যে মোট চারশো একান্ন নম্বর প্রাপ্তি এবং পাঁচটি বিষয়ে লেটার মার্ক সহযোগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ বিদ্যালয়ের তনুশ্রী বিশ্বাস পাশাপাশি বেলুনিয়া বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ বিদ্যালয়ের সৌরভ সরকার পাঁচটি বিষয়ে লেটার নম্বর সহ সর্বমোট চারশো পঞ্চাশ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে তৃতীয় স্থান দখল করেছে শিশু বিহার স্কুলের ঝিমি পাল পাঁচটি লেটার সহ তার মোট প্রাপ্ত নম্বর চারশো উনপঞ্চাশ শিশু বিহার স্কুলের অপর ছাত্রী দেবাঞ্জলি দেব পাঁচটি লেটার সহযোগে চারশো তেতাল্লিশ নম্বর পেয়ে চতুর্থ স্থান দখল করেছে পঞ্চম স্থান দখল করেছে রানীগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের তানুজা সাহা সে মোট চারশো চল্লিশ নম্বর পেয়েছে এবং পাঁচটি বিষয়ে লেটার নম্বর পেয়েছে মতায় দ্বাদশ বিদ্যালয়ের জয়শ্রী দত্ত সর্বমোট চারশো আটত্রিশ নম্বর এবং পাঁচটি বিষয়ে লেটার নম্বর প্রাপ্তির মাধ্যমে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে বেতাগা দ্বাদশ বিদ্যালয়ের ছাত্রী বিপাশা দত্ত পাঁচটি বিষয়ে লেটার নম্বর সহযোগে মোট চারশো আটত্রিশ নম্বর পেয়ে যুগ্মভাবে সপ্তম স্থান অধিকারিণী সমসংখ্যক নম্বর এবং সমসংখ্যক বিষয়ে লেটার নম্বর পেয়ে যুগ্মভাবে অপর সপ্তম স্থান অধিকারিণী ধর্মনগর উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সোনালীরা চেপড়ি সরকারি দ্বাদশ বিদ্যালয়ের রিচা দত্ত অষ্টম স্থান অধিকার করেছে উল্লেখযোগ্য হল ছটি বিষয়ে রিচা লেটার নম্বর পেয়েছে এবং তার প্রাপ্ত নম্বর চারশো পঁয়ত্রিশ পশ্চিম পিলাক দ্বাদশ বিদ্যালয়ের প্রশান্ত দাস পাঁচটি বিষয়ে লেটার নম্বর প্রাপ্তির মাধ্যমে সর্বমোট চারশো তেত্রিশ নম্বর পেয়ে নবম স্থান অধিকার করেছে দশম স্থান অধিকার করেছে কামিনী কুমার সিংহ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অভিষেক চক্রবর্তী তার মোট পাঁচটি বিষয়ে লেটার নম্বর প্রাপ্তি এবং সে সর্বমোট নম্বর পেয়েছে চারশো বত্রিশ তবে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘোষিত উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলে কিন্তু কলা বিভাগের মেয়েরাই অধিকাংশ সেরাদের তালিকায় অধিষ্ঠিত যা রাজ্যের মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক দিক নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট হাল্লাবোল বৃহস্পতিবার টিবিএসি পরিচালিত দ্বাদশের বাণিজ্য কলা বিভাগের ফল প্রকাশিত সার্বিক পাশের হার আশি দশমিক পাঁচ এক শতাংশ এদিন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি ভবত সাহা আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বাদশের বাণিজ্য ও কলা বিভাগের ফল প্রকাশ করেন পাশাপাশি এদিন আহত সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে পর্ষদ সভাপতি মাদ্রাসা ফাজিল পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেন তিন হাজার সাতশো ছিয়াশি জন এইচএস পাঁচশো 
নেতাজি চমহনি সংলগ্ন গঙ্গাইল রোডে উত্তম বোসের বাজিমালের দোকানে চুরি ঘটনা সম্ভবত বুধবার রাতে কোনো এক সময় নগদ অর্থ ও দোকানের মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে পালিয়ে যায় এলাকায় যান চলল রাজধানী আগরতলায় জোর চিন্তা বা যেমন ধরা পড়ছে তেমনি চুরি এবং চিন্তার ঘটনা কিন্তু ক্রমবর্ধমান আর যা অবশ্যই উদ্বেগের বিষয় এই পরিস্থিতিতে নেতাজি সমুনি সংলগ্ন গঙ্গাইল রোডে উত্তম বোসের দোকানে দুঃসাহসিক চুরি ঘটনা সম্ভবত বুধবার গভীর রাতে কোনো এক সময় চোরের দলে নিরঙ্কারী বোস ভ্যারাইটিস হানা দিয়ে নগদ অর্থ সহ মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যায় চোরের দল দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে সকালে এসে কাণ্ড দেখে দোকান মালিকের স্ত্রীর চক্ষু চড়ক গাছ আর এ পর্যন্ত এই দোকানে সাতবার চুরি হয়েছে বলে নিষ্প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে দোকান মালিকের স্ত্রী ফিরে গেছে এ ধরনের দুঃসাহসিক চুরি ঘটনায় প্রত্যাশিত মতোই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চাঞ্চলের পাশাপাশি ভীতি সঞ্চার হয়েছে এ চুরির রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ এবার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেটা এখন দেখার বিষয় কৈলা শহরের মূল বাজারে পরপর চুরির ঘটনায় চুরি বন্ধে কৈলা শহর থানার ভূমিকায় আস্থা হারিয়ে অবশেষে বাজার কমিটি কৈলা শহর পৌর পরিষদের দ্বারস্থ হল বৃহস্পতিবার বাজার কমিটির পক্ষ থেকে পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন সম্প্রতি কৈলা শহর মহকুমার মূল বাজারে পরপর দশবার চুরি ও পরপর প্রকাশ্য দিবালোকে চিন্তায় ঘটনার পর কৈলা শহর জুড়ে জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে চুরির ঘটনা নিয়ে বাজার কমিটির পক্ষ থেকে কয়েকবার কৈলা শহর থানায় অভিযোগ সহ ওসির কাছে ডেপুটেশনও দেওয়া হয় কিন্তু মূল বাজারে চুরি বন্ধ হচ্ছে না এ নিয়ে কৈলা শহর বাজার ব্যবসায়ীরা সহ কৈলা শহর থানা কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে গত রবিবার বাজারে নাট মন্দিরে বৈঠক করেন সেই বৈঠকে থানার পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের পালা করে পুলিশের সাথে প্রতিদিন বাজারে নস্য প্রহরার জন্য অনুরোধ জানানো হয় কিন্তু থানার এই অনুরোধ মানতে রাজি নন অধিকাংশ ব্যবসায়ীরাই ব্যবসায়ীদের দাবি প্রশাসন সহ এত এত পুলিশ থাকতে ব্যবসায়ীরা কেন সারাদিন ও রাতের বেশ খানিকটা সময় ব্যবসা করার পর রাত থেকে বাজার পাহারায় থাকবেন ফলে এদিনে বৈঠকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়ে যায় এরপর বৃহস্পতিবার দুপুরে বাজার কমিটির দশজনের একটি প্রতিনিধি দল ও চুরির বিষয়ে কথা বলতে কৈলাসর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দের সাথে কথা বলেন এবং ডেপুটেশন প্রদান করেন ডেপুটেশন প্রদান শেষে বাজার কমিটির সম্পাদক অনিল পাল জানান বাজারে আরও কিছু বড় বড় লাইট ও সিসিটিভি বসানোর জন্য তারা ভাইস চেয়ারম্যানের কাছে দাবি জানান তারপরে আজকে আপনার কি আশাবাদী 
রাজধানী ছুরি বন্ধে কৈলাসহর থানার ব্যর্থতার পর এদিনে পৌর পরিষদে ভাইস চেয়ারম্যানের আশ্বাসে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলেছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যুরো রিপোর্ট হলাবল ফের রেপো রেট কমলো ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে 0.25 কমে 6% থেকে কমে বর্তমানে দাঁড়ালো 5.75% রিজার্ভ রেপো রেটও কমলো 0.25% রেপো রেট কমাই কমতে পারে যে কোনো ঋণের সুদের হার কমতে পারে ইএমআই অনলাইনে লেনদেনেও বাড়তে বাড়তি খরচ মুকুব আরবিআই এর নি খরচায় করা যাবে আরটিজিএস ও NEFT রিজার্ভ ব্যাংক এ নিয়ে পরপর তিনবার রেপো রেট কমালো আরবিআই যা কিনা গত 9 বছরের রেকর্ড অর্থনীতি বিদ্যার অভিমত দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি আরো চাঙ্গা করতে রিজার্ভ ব্যাংকের এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের নারী আন্দোলনের পুরোধা নেত্রী মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা প্রয়াত বুধবার দুপুরে তার মৃত্যু হয় মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল 93 বছর বুধবারই মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মার শেষকৃত্য সম্পন্ন রাজন্য শাসনের অবসান কল্পে যাদের আন্দোলন ছিল অগ্রণী ভূমিকা তাদের মধ্যে অন্যতম বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা নেত্রী মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা বুধবার বিকেলে কৃষ্ণনগর স্থিত নিজ আবাসে ঘুমন্ত অবস্থায় তার মৃত্যু হলো মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 93 বছর উল্লেখ্য এই মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত দশরথ দেবের সহধর্মিনী মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা কর্মী সমর্থকরা তার বাসভবনে ছুটে যান সেখান থেকে মৃতদেহ মেলার মার্চ স্থিত সিপিএম এর প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে উপস্থিত নেতা কর্মী সমর্থকরা পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে মঙ্গলেশ্বরে দেববর্মার স্মৃতির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত ছিলেন পলেট বড় সদস্য মানিক সরকার প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী প্রাক্তন মন্ত্রী অখর দেববর্মা নারী নেত্রী রমা দাস প্রমুখ প্রয়াত রাজ্যে রাজতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে নিজ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নারী নেত্রী রমা দাস মঙ্গলেশ্বরী দেব বর্মা প্রবীণ জননেত্রী তিনি আজকে প্রয়াত হয়েছেন তার বয়স হয়েছিল তিরানব্বই বৎসর কমরেড মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা এই রাজ্যের রাজতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত দশরথ দেববর্মনের সহধর্মিনী সে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি আজীবন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন বলে নিজ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অপর দেবন্ত অবস্থায় তিনি মারা যান মৃত্যুকালের বয়স প্রায় এখন কিছু বেশি জানতে পারলাম তিনি ছিলেন ভারতীয় গণতান্ত্রিক নারী সমিতির অগ্রণী ভূমিকা তিনি পালন করছিলেন এবং তিনি কমের দশরথে সহধর্মিনী কমের দশরথে গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সহধর্মের উপর তিনি সেখানে সম্পর্ক হয়ে গড়ে ওঠে এবং আজীবন তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বুধবারে মিছিল করে সববাহী সকটের মাধ্যমে মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মার মৃতদেহ বর্তলা মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় রিপোর্ট হাল্লা 
সাবরুমে বুধবার থেকে শুরু হয়েছে 10 দিন ব্যাপী বৈশাখী মেলা রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন অন্যান্য অতিথিদের নিয়ে এই বৈশাখী মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন লোকসভা নির্বাচনের কারণে নির্দিষ্ট বৈশাখী না হলেও জোষ্ঠে শেষ লগ্নে এসে সেই মেলা শুরু হলো বুধবার থেকে সাবরুমে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলা বনাঠ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোম প্রজ্বলন করে অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে এই বৈশাখী মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাগমা কেন্দ্রের বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া এছাড়া সাবরুমের বিধায়ক শঙ্কর রায় বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং বিধায়ক বিপ্লব ঘোষ তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা অশুদেব দাস সহ আরও এক ঝাঁক বিধায়ক মেলায় মোট এগারোটি সরকারি স্টল খোলা হয়েছে এছাড়া বেসরকারি ভাবে স্থানীয় মেলার মাঠে অসংখ্য দোকানি তাদের পশরা সাজিয়ে বসেছেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিল বনাঠ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া ফিতে কেটে সরকারি স্টলের উদ্বোধন করেন উদ্বোধকের ভাষণে নেশার বিরুদ্ধে সড়ক ছিলেন উৎপাদক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন মেলায় কি দেখা যেত জুয়া নেশাগ্রস্ত নেশা জিনিসটাকে ত্রিপুরা থেকে দূর করার জন্য আমাদের চিফ মিনিস্টার সাহেব দারুণ উদ্যোগ নিয়েছেন আমরা সফল হওয়ার পথে এগুলো যেন না হয় এগুলো না হলে কি হবে এগুলো হলে কি হবে যারা উর্তি বয়সের ছেলে মেয়েরা মায়েরা ভাইয়েরা বোনেরা কেউ আসতে পারবে না ভয় পাবে না যাব না যেগুলো আগে হতো এগুলো হবে না এগুলো করতে দেবেন না তাই যদি বলি কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা এ মেলাই কিন্তু কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে মেলে দিলাম গানের সুরে এই ডানা এই যে ছোট ছোট ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এই रोहित शर्मा प्रशंसनियोंशेषज्ञ महले कथेष्ट उद्वेग प्रकाश पे अस्ट्रेलिया मैचे आगे टीम इंडियार बे कि दुरबलता काटिए तोलार उद्योग ग्रहण परामर्श दिए भारतीय क्रिकेट विशेषज्ञ महल जजुबेन्द्र चाहाल चार उट और रोहित शर्मार अनबद्य शतरान सुबादे टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिका बधे सक्षम हल अस्ट्रेलिया मैचर आगे दल एकाधिक विषय नहीं जथेष उद्वेगर कारण रही है এমনটাই অভিমত বাইশগঞ্জে তথ্য বিজ্ঞ মহলের এই উদ্বেগের অন্যতম কারণ ওপেনার শিখর ধাবানের অফ ফর্ম বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে বারো বল খেলে মাত্র আট রান করেন ধাবান দ্বিতীয়ত উইকেটে পেছনে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে প্রথম ম্যাচে যথেষ্ট ফিট মনে হয়নি একাধিকবার ধোনির হাত ফসকে বল বেড়ে গেছে অধিনায়ক বিরাট কোহলিরও বড় রান না পাওয়াটাও অনেকটাই চিন্তার কারণ বলে অভিমত বিভিন্ন মহলের এছাড়া ব্যাটিং লাইন আপের চার নম্বরে কে এল রাহুল ও প্রথম ম্যাচে তেমন একটা ছন্দে ছিলেন না দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মাত্র ছাব্বিশ রানে করেন তিনি এছাড়া বিশ্বে অন্যতম সেরা ফিনিশার মহেন্দ্র সিং ধোনির ম্যাচ শেষ করতে না পারার ব্যাপারটা কোনো কোনো ক্রিকেট মহলে ভারতের উদ্বেগের তালিকায় স্থান দিয়েছে তাদের মধ্যে টার্গেট কম থাকায় ক্রিস মরিসের শিকার হয়ে এম এস ধোনি প্যাভিলিয়নে ফিরে যাওয়া টিম ইন্ডিয়ার কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা বেশি হলে ধোনির আউট দলকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলত কুলদীপের বলিং ফর্ম নিয়েও কোনো কোনো ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ মহল চিন্তিত তাদের মতে কুলদীপ ভালো ফর্মে থাকলে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস অনেক আগে শেষ হয়ে যেত কুলদীপ একটি মাত্র উইকেট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে উল্লেখ নয় জুন অস্ট্রেলিয়া বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া প্রথম ম্যাচে দল ছয় উইকেটে পরাজিত করেছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে কিন্তু প্রথম ম্যাচে জয় পেলেও টিম ইন্ডিয়ার কোনো কোনো ক্রিকেটার সঠিক ছন্দে ছিল না বলেই অভিমত ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের সংবাদ শেষ করার আগে আবারও চোখ রাখব শিরোনামে Shabbat shalom.
چون پلاگا و جمک جان ما نتار تاجا شل لیچور ما جهه بر جمک کلانتی کار دور شاست بار پور همه ناش توی جم بود ما جدار شد بار شد 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 ইবিসি দাদশের বাণিজ্য কলা বিভাগের ফল প্রকাশিত সার্বিক কষের হার আশি দশমিক পাঁচ এক শতাংশ শিশুকন্যা ধর্ষণ মামলায় অপরাধীকে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল ফার্স্ট্রেক আদালত দুই মন্ত্রী ও ছয় বিধায়ক আইপিএফটি দিয়ে আছেন এবং থাকবেন অপপ্রচার উড়িয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন আইপিএফটি সভাপতি এন সি দেববর্মা এনডিও বিজেপির বিরাট জয়ী দায়িত্ব বাড়ল দলীয় নেতা কর্মীদের বললেন সর্বভারতীয় মহিলা মোর্চার সভানেত্রী বিজয় রাহাতা নতুন নগর থেকে অভিযুক্ত দুই ব্যাটারি চোরকে গ্রেফতার করল পুলিশ দুজনই এয়ারপোর্ট থানাধীন নারায়ণপুরের বাসিন্দা এখন সংবাদ এই পর্যন্ত ততক্ষণে চলার পথে সমস্যা সাথে মানুষের পাশে হাল্লা বোল